ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപഴവും അതുപോലെ തന്നെ അമൃതപ്പൊടിയും കൊണ്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാക്ക് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറുപഴങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അമൃതം പൊടി അതുപോലെ വാനില എസൻസ് ബട്ടർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ കൊണ്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്രയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ചെറുപഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലാണെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് പഴം അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളമല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ പാൽ തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാ കപ്പ് അമൃതപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അമൃതപ്പൊടി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച പാ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കട്ടില്ലാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പാലിലോട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അമൃതപ്പൊടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാരി പഴവും കൂടി അടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പാനിൽ നിന്നൊന്ന് അടർന്ന് പോരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം വേറൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇത് നമുക്കിനി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എടുത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് തവണ ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്